我们现在到了惠阳的高铁站，已经下站了。走，我都看见黄师傅了，走走走。哎呀，黄师傅好，黄师傅好，黄师傅好，黄师傅。哎呀，我感觉去了<笑>去了一趟福建，晒得有点黑了。我、嗯，哎，你们这地方热，你们这地方热。<笑>我今天来到广东了，现在在惠州。看，这是黄师傅，黄师傅，欢迎米师傅来到广东惠州。嗯，南银川北小米今天在广东汇合了，对面就是大海，我们到这来打鱼。<笑>今天我要尽下地主之谊，要请一下我们的米师傅，尝尝我们的海鲜。你在福建可能没有吃到我们的正宗，今天我让老蔡给你亲自下厨，给你弄一种好的。<笑>是吧？你看这些都是人家刚刚那些小船，这都是深海鱼、啊。这是这是这这这这不是这不算深海鱼，这算、哦、这算就是野生的。现在死的的话，它就是野生，但是那些活的话，基本不是。这是石斑鱼是吧？对，那石斑。对，这这这这个是。是自己打上来的。这是皮皮虾，哦、都是活的。活的活的。哦。<笑>多少钱？五斤二十块钱，真便宜啊！这里多少钱？<笑>我算盘的，这个这个这个，这大头虾，这大头虾不好吃。开玩笑，好多高嘞！啊，这哪里有高啊？这不是高吗？料理一分钱。这一盘五十块钱。嗯，可以自己看一下，开玩笑的。这这是不是蓝虾？这个是螺丝虾。多少呀，老婆娘？干嘛？其实我吃鱼很少，但是老蔡他每天不吃鱼倒不行，他所以他对鱼他就比较了解。对，所以我出来我只能拎包，就是听他的，哪些好吃就吃哪些。黄嫂果然是高手，嫂关键是会杀价。看货吗？带鱼花龙。把十块钱给你拿了。黄嫂来一个回马枪是吧？对呀、啊，回马枪，这样这就便宜了。看，拿好多货了。哎呀，吃出来一百多哎，到他那里。有没有冰啊？多少钱搞定了？九十，九十块钱搞定了。一大盆，这里面的船全是渔民的。我跟你说，是不是每家一条？啊，对，你看他们这些渔民哦，他基本上在这边也是居无定所了，他们的生活起居全部在海上是搞定的，吃饭、吃饭、睡觉、打鱼啊，生活都在船上，都在船上。那不用买房子了？不用不用，渔民嘛，这就和我们那儿种地的是一样的，对吧？对呀、啊，这个本身就是他们的谋生工具嘛。对，就是这个海是。不用花钱吧，每天出去不用花钱，但是他要备案的，你看到没有？他那个床上他是有写那个那个编号的，他们是要备案的、哦，要备案才可以的。你不是说随便买一条船就可以下下海捞鱼？有没有饭吃的话，都决定今天出去打到打不到鱼。对对对对对，这其实就是靠山吃山，靠水吃水，对吧？米师傅要不要带一点我们的特产啊？其实这些鱼都是晒干，晒干的时候可以储存很久的，放在冰箱里面。晒干了咋吃、啊？你可以煎着吃，炒着吃，油焖都可以，很香的。你要是说喝酒的话，搞点下酒菜还是挺不错的。鲍<笑>鱼。哦，鲍鱼，一个扇贝两块钱，一个鲍鱼呢？鲍鱼三块五。一个鲍鱼三块五。我发现他们这些渔民其实也挺不容易的。鱼三块。这有没有高？这有高。那里面是不是那是不是高？看到没有？哪里都没高。那那不是高啊？那不是。那是高啊！一斤半吗？嗯，一斤半，一个礼拜不过十。不用这么。这么大的，这么多一百六，你你把把买来做，你们问一下，这里面很贵的。不要。是一个咖啡店的，是一个。那现在的市场，他不敢切斤少两了。我们打一下，打一下公秤。好，这是公秤，这是公秤。这公秤。好，等一下，是多少？刚是多少？一斤半。啊，一斤半，没错，一斤半。差不多市场都这样，都这边，都这样。啊。那这个不一样。六个，五个。六个还是现在来我们这里的，就让米师傅带一点干货回去，因为可能你们那里可能买不到啊。对，但是你们吃不吃得惯的话，你们再自己想办法了。<笑>是
我们那儿没有吃这种干的啊。市场上面它这个发那种就是冷链的啊，他们这儿不行，所以说只能带点这个干干的、晒干的，然后我们带回去给小食堂尝一尝。呃，哪个好吃咱们就带哪个。要买东西要看到它亮面亮面的，你看头都掐掉了，当然是太干了。可以，还挺好吃的。嗯，挺好吃。很多韭菜也可以。哦，韭菜里头。你蒸一下，把它蒸软一点。回去让厨子去研究吧。不是，满载而归了，一人提了一袋子，回去尝尝皇上的手艺。感谢黄哥黄嫂，对吧？忙碌了一晚上，做了这么丰盛的一桌海鲜大餐，这个是海鲜大餐。十亿了啊！十亿！感谢感谢感谢感谢感谢！来来来来来，干杯干杯干杯干杯！